தமிழ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்ட்ரியில் மௌரியன் எம்பையர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த ஆறு வீடியோவில் மொதல் அஞ்சு வீடியோ நார்த் இந்தியாவோடய ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி இருந்தது கடைசி வீடியோ சவுத் இந்தியாவோடய ஹிஸ்ட்ரி பற்றி இருந்தது ஏன் இந்த மாதிரி நார்த் சவுத் அப்படின்னு டிவைட் பண்ணி ஹிஸ்ட்ரி படிக்கிறோம்னா இந்தியா இன்றைக்கி இருக்கிற மாதிரி ஒரே நாடாக வரலாற்றில் இருந்தது கிடையாது அப்போ இப்போ சில சமயங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய பேரரசு எழுச்சி பெறும்போது அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் மட்டும் ஒரே அரசரோட கட்டுப்பாட்டு கீழே வந்திருக்கு அதுவும் முழுமையாக ஒரு அரசர் கீழே வந்திருக்கான்னு பார்த்தா அப்படியும் கிடையாது இதுக்கு உதாரணமாக மௌரிய பேரரசு குப்த பேரரசு முகலாய பேரரசெல்லாம் சொல்லலாம் இதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமே இந்தியாவோட புவியியல் அமைப்பு தான் எப்படி இந்தியாவோட வடக்கு எல்லையில் இமயமலை இருக்கோ அதே மாதிரி மத்திய இந்தியாவில் விந்திய மலையும் நர்மதா தபதின்னு என்ற ஆறுகளும் ஓடிட்டு இருந்ததுனால நார்த்லேருந்து சவுத்துக்கு மக்கள் வர்றதுக்கு கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க அதே மாதிரி சவுத்லேருந்து நார்த்துக்கு போகிறதுக்கும் கஷ்டமாக இருந்தது இந்த காரணத்தால் தான் ஒரு பேரரசு எழுச்சி பெற்று இன்னொரு நாட்டை கைப்பற்றினாலுமே அதை தக்க வச்சுக்கிறது கஷ்டமாக இருந்தது இந்த மாதிரி ஜியோக்ரபிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் இந்தியாவோட ஹிஸ்ட்ரியும் நார்த்துக்கு ஒரு மாதிரியும் சவுத்துக்கு வேறு மாதிரியும் இருக்குது நம்மளோட முந்தைய வீடியோவில் நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்தியாவில் நார்த்லேயும் பேலியோ மீசோ நியோ இருந்தது சவுத்லேயும் பேலியோ மீசோ நியோ இருந்திருக்கு ஆனால் சவுத் இந்தியாவில் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் பிசி கிட்டேயே மெகாலித்திக்னு சொல்லப்படுற பெரிய கற்காலம் உருவாகிடுச்சு அப்படி சவுத் இந்தியாவில் மெகாலித்திக் நடந்துட்டுருக்கும் போது அதுக்கு பேரலலாம் நார்த் இந்தியாவில் இன்னும் நியோலித்திக் ஸ்டேஜ் தான் நடந்துகிட்டு இருந்தது அப்புறம் பார்க்கும்போது ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் பிசி கிட்ட நார்த் இந்தியாவில் நியோலித்திக்லேருந்து கேல்கோலித்திக் அதாவது மொத முதல்ல காப்பரை யூஸ் பண்ணுற ஸ்டேஜ் வந்தது இந்த காலகட்ட வரைக்குமே இந்தியா ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் அதாவது எழுத்து வடிவங்களை உருவாகாத காலகட்டத்தை சேர்ந்ததாக இருந்தது இதுக்கப்புறமா இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் சொல்கிற சிந்து சமவெளி நாகரிகம் நார்த் இந்தியாவில் உருவாச்சு அதே காலகட்டத்தில் சவுத் இந்தியாவில் மெகாலித்திக் ஸ்டேஜ் இன்னும் எவால் ஆகி ஒரு மொழியை பேச ஆரம்பித்தாங்க அவங்க பேசின மொழி தமிழ் மொழி அவங்க வாழ்ந்த நிலப்பரப்பை தமிழகம்னு சொல்கிறோம் இந்த காலகட்டம் அதாவது த்ரீ தௌசண்ட் பிசியை தான் இந்தியாவோட ப்ரோட்டோ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட்னு சொல்கிறோம் இதுக்கப்புறம் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிசி கிட்ட ஆரியர்கள் வராங்க இந்த காலகட்டத்தை இயர்லி வேதிக் பீரியட்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு தௌசண்ட் பிசி கிட்ட நார்த் இந்தியாவில் லேட்ரு வேதிக் பீரியட் ஆரம்பிக்குது அதே காலகட்டத்தில் சவுத் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மக்கள்லாம் சேர்ந்து மூணு அரசாட்சியை உருவாக்குனாங்க அதுதான் சேர சோழ பாண்டியர்கள் இந்த சேர சோழ பாண்டியர்கள் பற்றியும் சங்க காலத்தை பற்றியும் போன வீடியோவில் நாம் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசி கிட்ட சின்ன சின்ன குழுக்களாக வாழ்ந்துட்டு இருந்த மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு தனித்தனி ராஜ்யங்களை உருவானதை தான் மகஜன பதாஸில் நம்ம பார்த்தோம் இப்படி நார்த் இந்தியாவில் பதினாறு மகஜன பதாக்களும் மத்திய இந்தியாவில் அஷமக்கான்னு ஒரு ராஜ்யமும் தென்னிந்தியாவில் சேர சோழ பாண்டியர்கள் மூணு ராஜ்யமும் இருந்தது மகாஜன பதா தொடக்கத்தில் பதினாறு ராஜ்யங்கள் இருந்தாலும் அது முடியும் போது மகதான்ற ஒரு பெரிய ராஜ்யம்தான் தனநந்தருக்கு கீழே மொத்த நார்த் இந்தியாவுமே ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தது அந்த தனநந்தரை வீழ்த்தி சந்திரகுப்த மௌரிய மௌரிய பேரரசை நிறுவனார் அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எப்படி வடக்கிழக்கில் மகத ராஜ்யம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாகிட்டே வந்ததோ அதே காலகட்டத்தில் வடமேற்கு எல்லைகளான கம்போஜியம் காந்தாரம் சிந்து இந்த மாகாணங்கள் மேலே வெளிநாட்டு அரசர்கள் படை எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க இதுக்கு முக்கியமான காரணமே நார்த் வெஸ்ட்டில் இருக்கிற ராஜ்யங்களுக்குள்ளே ஒற்றுமை இல்லாதது தான் சைரஸ் அப்படின்ற ஒரு பெருசிய மன்னன் இந்த சமயத்தை பயன்படுத்தி நம்மளோட இந்தியாவோட நார்த் வெஸ்ட் ஃப்ரான்ட்டை அட்டாக் பண்ணார் சைரஸ்க்கு அடுத்ததா அவரோட பேரை டேரியஸ் ஒன் இவர் இண்டஸ் வேலி முழுவதையும் ஆக்குப்பை பண்ணி பஞ்சாப் சிந்து வரைக்கும் படையெடுத்து வந்தார் அதுக்கப்புறம் பெர்ஷிய பேரரசுகளோட கவனம் கிரேக்க ரோம நாடுகள் மேலே போனதுனால அதுக்கு மேலே அவங்க படையெடுத்து இந்தியாவுக்குள்ளே வரல டேரியஸ் ஒன்னோட பையன் செர்சஸ் கிரேக்க நாட்டுக்கு எதிராக படையெடுத்து போகும்போது பஞ்சாப் சிந்துலேருந்து இருந்த இந்தியர்களை தன்னோட படையில் பயன்படுத்திக்கிட்டார் இந்த மாதிரி ஃபாரின் இன்வேஷன்ஸ்னால் அந்தந்த நாட்டோட நமக்கு வணிக தொடர்பும் சில கலாச்சார பரிமாற்றங்களும் ஏற்பட்டுச்சு இந்த 
பெர்ஷிய மன்னர்களோட பேரரசு ஒரு முடிவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இரநூறு ஆண்டுகள் எந்த ஒரு படையெடுப்பும் இல்லாமல் இருந்தது அப்போது ஒரு த்ரீ தேர்ட்டி பிசி கிட்ட மேசிடோனியா என்ற ஒரு நாட்டிலேருந்து அலெக்சாண்டர் என்ற ஒரு பேரரசன் படையெடுத்து இந்தியாவை நோக்கி வந்தார் வரலாற்றின் தந்தைன்னு கருதப்படுற ஹெரடோட்டஸ் இந்தியாவோட செல்வ செழிப்புகளை பற்றி எழுதியிருந்ததை வச்சு தான் அலெக்சாண்டருக்கு கிழக்கு நோக்கி படையெடுத்து செல்லலான்ற எண்ணமே வந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் மைனர் ஏஷியா ஈராக் ஈரான் எகிப்த் பெர்ஷியான்னு வரிசையாக எல்லா நாடுகளையும் கைப்பற்றின அலெக்சாண்டர் கடைசியாக இந்தியாவோட வடமேற்கு எல்லையை அடைஞ்சார் அலெக்சாண்டர் படையெடுத்து வந்த வழித்தடத்தை பார்த்தோம்னா இன்னே ஈரோப்பில் இருக்கிற மேசிடோனியாலேருந்து ஆரம்பித்து ஏஷியா மீனர் அதாவது ஈராக் ஈரான்லேருந்து எகிப்த் வந்து அங்கேருந்து பெர்ஷிய மன்னனான மூன்றாம் டேரியஸை தோக்கடித்ததுக்கு அப்புறம் இந்தியாவோட வடமேற்கு எல்லையான காந்தாராவை அடைஞ்சார் இந்தியாவோட நார்த் வெஸ்ட் ஃப்ரான்டையர் அதாவது வடமேற்கு எல்லை ஒரு அபாயமான சூழ்நிலையில் இருக்குன்றத உணர்ந்த கவுட்டிலியர் அதாவது இன்றைக்கி நம்மளால் சாணக்கியர்னு கூறப்படுற கவுட்டிலியர் வடகிழக்கு பிரதேசத்தை ஆண்டுட்டு இருந்த தனநந்தர்கிட்ட இந்த விவரத்தை எடுத்து சொல்கிறார் ஆனால் கவுட்டிலியரோட ஆலோசனைகளையோ அறிவுரைகளையோ உதாசீனப்படுத்தி கவுட்டிலியரையும் அவமானப்படுத்தி தனநந்தர் பெரிய தப்பு இழைச்சார் அந்த தப்பு தான் நந்த வம்சம் அழிஞ்சு சந்திரகுப்த மௌரியர் மௌரிய பேரரசர் நிறுவனத்துக்கு ஒரு காரணமாக அமைஞ்சிது கவுட்டிலியரோட அறிவுரையை ஏற்று தனநந்தர் தக்ஷிலாவையும் காந்தாரத்தையும் பாதுகாத்திருந்தார்னா அலெக்சாண்டரோட படையெடுப்பை மட்டும் தடுத்துடலாமல் நந்த வம்சத்தோட அழிவையும் தடுத்திருந்திருக்கலாம் ஆனால் இப்படியெல்லாம் நடக்குன்றத தனநந்தர் எதிர்பார்க்கல இந்தியாவோட வடமேற்கு எல்லையில் தன்னோட படைகளை அணிவகுத்த அலெக்சாண்டர் கிட்ட தக்ஷிலா நாட்டு அரசனான அம்பி எந்த எதிர்ப்புமே காட்டாமல் அலெக்சாண்டரை பார்த்து பயந்து சரணடைஞ்சிட்றாரு ஆனால் காந்தாரத்தோட அரசனான போரஸ் அலெக்சாண்டரை எதிர்த்து யாரோட உதவியுமே எதிர்பார்க்காம தனியாகவே போரிடுறாரு அலெக்சாண்டரை விட படைபலம் அதிகமாக இருந்தாலுமே போரஸால் அலெக்சாண்டரோட போர் தந்திரத்தை முறியடிக்க முடியல இறுதியாக அலெக்சாண்டர் கிட்ட தோத்து போகிறாரு போரஸ் ஆனால் போரஸோட வீர தீரத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்ட அலெக்சாண்டர் அவர்கிட்டேருந்து கைப்பற்றின நிலப்பரப்பை மறுபடியும் அவர்கிட்டே ஒப்படைச்சு போரஸை கௌரவப்படுத்தினார் அலெக்சாண்டருக்கும் போரஸ்க்கும் இடையில் நடந்த பேட்டில் ஆஃப் ஹைடஸ்பர் இல்லைனா பேட்டில் ஆஃப் ஜீலம்னு சொல்லப்படுற போருக்கு அப்புறம் அலெக்சாண்டர் மகத தேசத்தை கைப்பற்றுறதுக்கு முயற்சி செஞ்சார் ஆனால் அலெக்சாண்டரோட இந்த முயற்சிக்கு அவரோட படை ஒத்துழைப்பு கொடுக்கல தொடர்ந்து பத்து ஆண்டுகளாக இடைவிடாமல் போர் போர்னு அலெக்சாண்டர் படை செயல்பட்டாலும் தாய் நாட்டுக்கு திரும்ப போகணுன்ற விருப்பமும் மகத நாட்டோட படைபலத்தை பார்த்து பயமும் அலெக்சாண்டரோட படையை அதுக்கு மேலே போக விடாமல் தடுத்தது தன்னோட போர் வீரர்களோட மனநிலையை உணர்ந்த அலெக்சாண்டர் தாய் நாட்டுக்கே திரும்ப போகலான்னு முடிவு பண்ணுறாரு அப்படி போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் அவர் கைப்பற்றின பகுதிகளை மூணாக பிரித்து மூணு தளபதிகளோட ஆளுகைக்கு கீழே விட்டுட்டு போனார் அப்படி திரும்பி போகிற வழியிலே அலெக்சாண்டரோட உயிர் ஏதோ ஒரு மர்ம காய்ச்சலால் பிரியுது தெரிஞ்சோ தெரியாமலேயோ அலெக்சாண்டரோட வருகை தான் நந்த பேரரசோட வீழ்ச்சிக்கு ஒரு மூல காரணமாக அமைஞ்சிது நந்த வம்சம் எவ்வளோ பெரிய ராஜ்யத்தை தனக்கு கீழே வச்சுருந்தாலுமே ஊழலும் ஒற்றுமை இன்மையும் ஒரு பெரிய பலவீனமாக இருந்தது அதை சரியாக பயன்படுத்திக்கிட்ட கவுட்டிலியரும் சந்திரகுப்த மௌரியரும் நந்த பேரரசை வீழ்த்தி மௌரிய பேரரசை நிறுவனாங்க இதில் ஆச்சரியப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா எந்த ஒரு போரும் இல்லாமல் தனநந்தரை மட்டும் கொன்று மொத்த மகத நாட்டையே கைப்பற்றினது தான் சரி இப்போது மௌரிய பேரரசை பற்றி பார்ப்போம் மௌரியன் டைனஸ்டியோட ஃபவுண்டர் சந்திரகுப்த மௌரியா இவங்களோட கேபிட்டல் பார்த்தோம்னா பாட்டலிபுத்ரா அதாவது இன்றைக்கி இருக்கிற பாட்னா அவங்க ஜெயினிசம்னு சொல்லப்படுற சமண மதத்தையும் புத்திசம்னு சொல்லப்படுற பௌத்த மதம் ரெண்டுத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணாங்க மௌரிய பேரரசில் பிராகிருத மொழி ரொம்ப பரவலாக பேசப்பட்டது அது கூட பாலியும் மகதியும் கூட சில பேரால் பேசப்பட்டுச்சு இந்த மௌரிய பேரரசை பற்றியான தரவுகள்லாம் எங்கேருந்து நம்ம கிடைக்கிதுன்னு பார்த்தோம்னா புராணாஸில் அர்த்தசாஸ்திரம் அதாவது கவுட்டிலியா எழுதின அர்த்தசாஸ்திரத்துலேயும் விசாகதத்தா எழுதின முத்ராட்சாலையும் மெகஸ்தினிஸ் எழுதின இண்டிகாலையும் கிடைக்கிது இந்த லிட்ரரி சோர்சஸ் மூலயமா மௌரிய பேரரசோட ஆட்சி முறை அரசியல் அமைப்பு பொருளாதாரம் போர் முறை கலாச்சாரம் பற்றிலாம் நமக்கு தெரிய வருது இது மட்டும் இல்லாமல் 
சமண நூலான கல்பசூத்ராலியும் பௌத்த நூலான மிலந்த ஃபனோ மகாபாஷ்யா சிங்கள நூலான தீபவம்ச மகாவம்சா போன்ற வேற சில இலக்கியங்கள் மூலயமா மௌரிய பேரரசை பற்றி நமக்கு தெரிய வருது இது மாதிரி அசோகரோட கல்வெட்டுகளான பில்லர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன் மூலயமாவும் ராக் எடிக்ஸ் மூலயமாகவும் மௌரிய பேரரசு பற்றி வரலாற்று தரவுகளை நாம் பெற முடியுது அடுத்ததாக மௌரிய பேரரசு ஆண்ட அரசர்களை பற்றி பார்த்தோம்னா இதோட முதல் அரசர் சந்திரகுப்த மௌரியர் அவருக்கு அப்புறம் பிந்துசாரர் அப்புறம் அசோகர் இவங்க மூணு பேர் காலத்துலேயும் மௌரிய பேரரசு அபரிகரமான வளர்ச்சி அடைஞ்சிது ஆனால் அதுக்கப்புறம் குணாலா ஆட்சியிலேருந்து பிரகதர்த ஆட்சி வரைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வீழ்ச்சி அடையவும் ஆரம்பிச்சுது மௌரிய பேரரசோட சில முக்கியமான அரசர்களை பற்றி பார்க்கலாம் இதில் சந்திரகுப்த மௌரியா இவர் சாணக்கியரோட உதவியால் தனநந்தர வீழ்த்தி மௌரிய பேரரசை நிறுவனது இவர் சமண மதத்து மேலே பற்று கொண்டிருந்தார் அலெக்சாண்டரோட தளபதியான செலுக்கஸ் நிகேட்டரை வீழ்த்தி காந்தாரா தக்ஷில பிரதேசத்தையும் தன்னோட ஆட்சி கீழே கொண்டு வந்தார் சந்திரகுப்த மௌரியா அவரோட கடைசி காலத்தில் கர்நாடகாவில் இருக்கிற ஷரவண பெலகோடாக்கு வந்து சந்தாரான்னு சொல்லப்படுற விரதம் இருந்து இறந்ததா வரலாற்று குறிப்பிலிருந்து நமக்கு தெரிய வருது சந்திரகுப்த மௌரியருக்கு அப்புறம் அவரோட பையன் பிந்துசாரா ஆட்சிக்கு வர்றாரு கிரேக்கர்கள் பிந்துசாரரை அமித்ரோ கட்டஸ்னு அழைப்பாங்க அதுக்கு எதிரிகளை அழிப்பவன்னு அர்த்தம் பிந்துசாரருக்கு நூறு குழந்தைகளுக்கு மேலே இருந்திருக்காங்க அவரோட பெரிய பையனான சுஷிமாவை தக்ஷிலாக்கு வைசராயாவும் மூணாவது பையனான அசோகாவை உஜயனுக்கு வைசராயும் நியமிக்கிறாரு இந்த சமயத்தில் தக்ஷிலாவில் சில உள்நாட்டு கலவரங்கள் ஏற்படும் போது அதை சுஷிமாவால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ஆனால் அசோகர் அதை வெற்றிகரமாக முறியடிக்கிறாரு அப்படி இருந்தாலுமே பிந்துசாரர் தனக்கு அடுத்ததாக சுஷிமாவையே அரசர் ஆக்கிறதுக்காக பரிந்துரைக்கிறாரு ஆனால் இதை துளி கூட விரும்பாத அசோகர் பிந்துசாரருக்கு பிறந்த தொண்ணூத்தொம்பது பசங்களையுமே கொண்டுட்டு தன்னை அரசராக பிரகடனப்படுத்திக்கிட்டார் இந்த வாரிசு உரிமை போர் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு வருஷம் நடந்திருக்கு அசோகர் இயற்கையாகவே ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷனிஸ்ட் அதாவது நிறைய இடங்களை போர் மூலயமா கைப்பற்ற தான் முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தார் அப்படி தான் ஒரு டூ சிக்ஸ்டி பிசி கிட்ட அவரோட கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத கலிங்க நாட்டு மேலே போர் பண்ணி அந்த நாட்டை முழுவதுமாக கைப்பற்றினார் அசோகரோட வரலாற்றிலே ஒரு திருப்பு முனையாக அமைஞ்ச போர் இது தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் பேருக்கு மேலே இந்த போரில் இறந்ததுனால இந்த இறப்பு எல்லாம் அசோகரோட மனசில் பெரிய கலக்கத்தை உருவாக்குச்சு அதுதான் அசோகரை அமைதியின் மார்க்கமான புத்த மதத்தை தேர்ந்தெடுக்க ஒரு உந்துகோலாக அமைஞ்சிது கலிங்க போர் முடிஞ்ச உடனே அசோகர் ஒன்றும் புத்த மதத்துக்கு மாறலை அதுக்காக சில காலங்கள் அவருக்கு தேவைப்பட்டுச்சு உபகுத்தான்னு சொல்லப்படுற பௌத்த துறவி தான் அசோகரை புத்த மதத்துக்கு கொண்டு வந்தது அதுக்கப்புறம் அசோகர் பௌத்தத்தையும் தம்மத்தையும் இந்தியா மட்டும் இல்லாமல் உலக நாடுகளுக்கு பரப்புறதுக்கான முயற்சியை மேற்கொண்டார் அதுக்காக தனது மகன் மகேந்திரனையும் மகள் சங்கமித்ராவையும் இலங்கைக்கு அனுப்புனார் அது மட்டும் இல்லாமல் விலங்குகளை பலியிடுறதையும் மாமிச உணவு அருந்துறதையும் கட்டுப்படுத்தினார் இதெல்லாம் இல்லாமல் மக்களுக்கு பயன் தரக்கூடிய நல்ல நல்ல விஷயங்களை தன்னோட நாடு முழுவதையும் கொண்டு வந்தார் அசோகரோட தம்மத்தை பற்றி பார்த்தோம்னா அது ரொம்ப எளிமையானது தான் எல்லா உயிர்களையும் விரும்பணும் எல்லாத்துக்கும் சம உரிமை தரணும் யாரையும் கொல்லக்கூடாது விலங்குகளை உண்ணக்கூடாது உண்மையாக இருக்கணும் அமைதியாக இருக்கணும் ஆண் பெண்குள்ள வேற்றுமை இருக்கக்கூடாது பிற உயிர்களை மதிக்கணும் மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யணுன்றது தான் அசோக தம்மத்தோட அடிப்படையே மக்கள் மத்தியில் கொண்டு சேர்க்கறதுக்காக நிறையா பில்லர் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸை தன்னோட ராஜ்யம் முழுவதையும் நிறுவினார் மட்டும் இல்லாமல் இந்த தம்மத்துக்காகவே சிறப்பான அதிகாரிகளையும் நியமனம் பண்ணார் அவங்கள தம்ம மகா மட்டாசுன்னு சொல்லுவாங்க அசோகரோட மறைவுக்கு அப்புறமா மௌரிய பேரரசு வீழ்ச்சியின் பக்கம் சாய ஆரம்பிச்சுது அசோகரோட மகனான குணாலா ஒரு நல்ல அரசராக இல்லை அவர் ரொம்ப வீக்காகவும் இன்கேப்பபிளாகவும் இருந்தார் குணாலாக்கு அப்புறம் அசோகரோட பேரனான தசரதன் ஆட்சிக்கு வராரு இவர் ஓரளவுக்கு அசோகர் செஞ்சுட்டு வந்த பணியே தொடர்ந்து செஞ்சார் தசரதருக்கு அப்புறம் நாலு அரசர்கள் இருந்தாங்க ஆனால் அவங்க சொல்லிக்கிற அளவுக்கு பெருசாக ஒன்றும் செய்யலை இந்த காலகட்டத்தில் மௌரிய பேரரசு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறுகிட்டே வந்தது மௌரிய பேரரசோட கடைசி மன்னன் பிரகர்தத்தா இவரை இவரோட சேனாதிபதியான புஷ்யமித்ர சுங்கா கொண்டுட்டு சுங்கா டைனாஸ்டியை நிறுவனம் செய்கிறாரு தனநந்தரோட கொலை மூலயமா உருவாகிற மௌரிய பேரரசு பிரகதத்தா கொலை மூலயமா முடிவு பெறுது அடுத்ததாக மௌரியரோட ஆட்சி அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ராஜா யுவராஜா தலைமைக்கு கீழே 
கிங்டம் அதாவது ராஜ்யமும் குமாரா ஆரியபுத்திர தலைமைக்கு கீழே ப்ராவின்சஸ்னு சொல்லப்படுற மாகாணங்களும் பிரதேசிக்கா கீழே டிஸ்ட்ரிக்ஸும் கோபா கிராமிக்கா கீழே வில்லேஜஸும் இருந்தது மகத பேரரசு ஒரு அஞ்சு பிரதேசங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது இதில் நார்த் சைடில் உத்தராவும் ஈஸ்டில் பிரச்சாயாவும் வெஸ்ட்டில் அவந்தியும் சவுத்தில் தக்ஷிணாவும் அடுத்ததாக கலிங்க யுத்தத்துக்கு அப்புறம் கலிங்கமும் ஆறாவது பிரதேசமாக சேர்ந்தது அப்புறம் மௌரியர்களோட நிர்வாக முறை எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தோம்னா மௌரிய பேரரசு நான்கு விதமான நிர்வாக அமைப்பை கொண்டிருந்தது அதில் தீர்த்தா தீர்த்தான்றது ஒரு இன்னர் கவுன்சில் மாதிரி இதில் யுவராஜா மந்திரி சேனாதிபதி புரோஹிதா அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் பதினாலு நிர்வாகிகளோடு சேர்த்து மொத்தம் பதினெட்டு நிர்வாகிகளை கொண்டது தான் இந்த தீர்த்தா இந்த தீர்த்தா தான் ஒரு ஹையஸ்ட் கேட்டகரி அஃபிஷியல்ஸை கொண்ட ஒரு கவுன்சில் அடுத்ததாக அத்தியாக்ஷா இது மிலிட்ரி மற்றும் எக்கனாமி ரிலேட்டடான அஃபிஷியல்ஸை கொண்டது உதாரணத்துக்கு ரூப் அத்தியாக்ஷானா இவங்க கரன்சி அதாவது காசு ரிலேட்டடான விஷயங்களை கவனிச்சுக்கிறவங்க இது மாதிரி இன்னும் இருபத்தேழு வகையான நிர்வாகிகள் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் மகாமட்டியா இது ஒரு அட்வைசரி கவுன்சில் அதாவது அறிவுரை வழங்குற குழு மாதிரி கடைசியாக அமத்யா இவங்க இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி பியூரோக்ராட்டிக் செக்ரட்ரிஸ் மாதிரி நிர்வாகம் அப்புறம் நீதி சம்பந்தமான விஷயங்களை கவனிச்சுக்கிறது இந்த அமத்யாஸ் தான் அடுத்ததாக மௌரியர்களோட பொருளாதாரத்தை பற்றி பார்த்தோம்னா அதிகப்படியான மக்கள் விவசாய சார்ந்த சமுதாயமாக தான் வாழ்ந்திருக்காங்க அரசாங்கமும் மக்களுக்காக நிறையா அணைகளையும் நீர்ப்பாசன திட்டங்களையும் செயல்படுத்தியிருக்காங்க அடுத்ததாக வணிக வியாபாரத்தை வச்சு பார்க்கும்போது இவங்க மேற்கத்திய நாடுகளோட வணிக தொடர்பில் இருந்திருக்காங்க அதிகமாக துணி வேலை சுரங்க வேலை கப்பல் கட்டுமான வேலை இரும்பு வேலைகள் தான் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க வணிகர்களையும் மக்களையும் பாதுகாக்கிற எண்ணத்தில் அரசாங்கமும் நிறையா திட்டங்களை செயல்படுத்தியிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு ரோடில் நிறைய செக்யூரிட்டிஸை போடுறதும் வேற ஹவுஸ்ன்னு சொல்லப்படுற கிடங்குகளையும் சேமிக்கிற வசதிகளையும் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி அவங்களோட ராஜ்யம் முழுவதும் நிறைய விதமான வரிகளையும் வசூலிச்சுருக்காங்க உதாரணத்துக்கு சிதா அப்படின்னு சொல்லப்படுற நில வரியும் பலின்னு சொல்லப்படுற பிரார்த்தனை வரியும் பாகான்னு சொல்லப்படுற உற்பத்தி வரியும் இருந்திருக்கு வரி கட்டாதவங்கள தீவிரமான தண்டனைக்கு உட்படுத்தியிருக்காங்க அதே சமயம் பிராமணர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வரி விளக்கும் அளிச்சிருக்காங்க அடுத்ததாக மௌரிய பேரரசோட சமுதாயத்தை பற்றி பார்க்கும்போது இது ஒரு பேட்ரியார்கள் அதாவது ஆணாதிக்க சமுதாயமாக இருந்திருக்கு ஆதிகளோட எண்ணிக்கை நிறையா இருந்தது எஜுகேஷன் அதாவது கல்வி முறையும் எல்லாருக்கும் பொதுவாகவே இருந்திருக்கு திருமணத்தை பற்றி பார்க்கும்போது எட்டு விதமான திருமணங்கள் இருந்திருக்கு குழந்தை திருமணமும் இருந்திருக்கு வரதட்சணை கொடுத்து வாங்கிட்டு இருந்தாங்க அதே மாதிரி விதவி மறுமணமும் இருந்திருக்கு பெண்களோட நிலை பற்றி பார்க்கும்போது அவங்க ஆண்களோட ஆதிக்கத்து கீழே தான் இருந்திருக்காங்க இந்த வீடியோக்கான மேப் லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்து